அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கவிதா திலீபன் நான் வந்து மதுரையில இருந்து பேசுறேன் நானும் என்னோட டீம் மெம்பர் ராஜ் விஷ்ணு சேர்ந்து மக்களுக்கு அனைவருக்கும் வந்து முதலைகளை பத்தின விழிப்புணர்வை வந்து நாங்க மக்களுக்கு வந்து உண்டு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நோக்கத்தோட இந்த ஒரு புதிய ஒரு ஒரு தொடக்கத்தை நாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முதலைகள் ஏன் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கணும் முதலைகள் ஏன் நம்மளுக்கு தேவை முதலைகள்னால நம்மளுக்கு எவ்வளவு நன்மைகள் அந்த விஷயத்த நாங்க கண்டிப்பா மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து மக்கள் அனைவருக்கும் அது வந்து கொண்டு செல்லணும்ன்றதான் எங்களோட நோக்கமே ஆஹ் வணக்கம் ராஜ் விஷ்ணு நீங்க பத்தி சொல்லுங்க நீங்க பண்ண சொல்ல போன விஷயத்தையும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க நான் ராஜ் விஷ்ணு சென்னையில இருந்து பேசுறேன் நான் வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு கொக்கடல்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சென்னை ஸ்னேக் பார்க்ல வாலண்டியரிங் பண்றேன் எனக்கு முதலைங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னைக்கு நம்ம முதலைங்களை பத்தி பேச போறோம் முதலைங்கனால என்ன யூஸ் நம்ம க நம்ம உலகத்துக்கு முதலைங்கள எவ்வளவு வருஷமா நம்ம உலகத்துல வாழுது அதுங்களால என்ன பயன் ஸோ நம்ம அதை பத்தி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்போ கூட இப்ப சிதம்பரத்துல முதல ஒருத்தரை தாக்கிடுச்சு அது அந்த அந்த மாதிரி தாக்குதல் அறியாமை முதலைகள் வந்து இந்த உலகத்துக்கு ஏன் தேவை அப்படின்னா நம்ம நீர்நிலையை நம்பிதான் நம்ம மக்களோட வாழ்வாதாரமே இருக்கு நம்ம ஒரு நம்மளுக்கு தண்ணி இல்லைன்னா நம்ம வா நம்மளுக்கு வந்து இருப்பிடம் நம்மளுக்கு தேவை தண்ணி ரொம்ப முக்கியம் உணவு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீர் மூலமா நம்மளுக்கு நிறைய நோய்கள் பரவ வாய்ப்பு இருக்கு நீர் வந்து சுத்தமா இருக்கணும் அதுக்கு வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது வந்து முதலைகள் தான் அந்த காலத்திலேயே கரிகால சோழன் வந்து டேம் கட்டியிருக்காரு அணைகள் கட்டினப்ப அவர் முதலைகளையும் சேர்த்து அங்க வளர்த்திருக்காரு அதற்கு காரணம் என்னன்னா முதலைகள் வந்து அந்த அணைய வந்து சுத்தமா வச்சுக்கிருமா இப்ப ஒரு ஒரு உயிரினம் வந்து இறந்துருச்சு அது அழுகி போய் ஒரு ஒரு அணையில இருக்கு ஒரு ஆத்துல இருக்குன்னா அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்ம அதை வந்து அத நம்ம அவ்வளவு ஈஸியா அழிக்க முடியாது ஆனா அத முதல்ல வந்து அத அது இருக்கிற இடத்த ஈஸியா அது அது போய் அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சு அத சாப்பிட்டு அத வந்து அது அது வந்து அந்த அது மூலமா எந்த ஒரு நோயும் பரமாம நம்மள பாதுகாக்கிறதுல முக்கிய பங்கு வந்து முதலைகளுக்கு இருக்கு உண்மை உண்மை அவங்க இந்த நீர்நிலைகள் வந்து முதலைகள் இல்லைன்னா இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு நீர்நிலையும் சுத்தமா இருக்காது நிறைய நோய்கள் பரவ வாய்ப்பு இருக்கு நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியா வைரஸ் இந்த மாதிரி அழுகி போன உணவு அழுகி போன ஆஹ் உயிரினங்கள்ல தான் இருக்கும் அத வந்து நம்மளால எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் அழிக்க முடியாது அத தன்னோட உணவா எடுத்து நம்மளுக்காக பெரிய ஒரு நன்மையை கொடுக்கறது வந்து இந்த மாதிரி முதலைகள் தான் சோ அப்படிப்பட்ட முதலைய வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அந்த முதலைகளுக்கும் நம்ம இருப்பிடத்தை வந்து நம்ம வழங்கணும் அவங்களோட இருப்பிடத்தை வந்து நம்ம போட்டி போடக்கூடாது சரியா சொன்னீங்க மேம் முதலைகளால நமக்கு இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கு ஆனா இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு அதோட அதோட அருமை புரியல இப்ப நீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட சொன்ன மாதிரி முதலைகள் இருக்கிற அறிவையும் முதலைகள் இருக்கிற வாழ்ற அந்த அணைகளையும் அதே மாதிரி முதலைகள் இல்லாத ஒரு 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 நீர்நிலை ஒரு அணைய போய் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆனா அந்த முதலைகள் வாழ்ற இடத்துல வந்து அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கும் எந்த ஒரு துர்நாற்றமும் அடிக்காது அது நீங்க சொல்லி இருக்கீங்க நிறைய முறை அது உண்மைதான் நான் நேரடியாவே போய் பாத்திருக்கேன் நம்மளே நம்ம பாக்கலாம் சோ அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து முதலைகள் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி ஒரு நீர்நிலையில வந்து மீன்களே அதிகமாயி இனப்பெருக்கம் செஞ்சு செஞ்சு ஒரு ஒரு ஆறு ஃபுல்லா மீனா இருந்துச்சுன்னா அதுவே நம்மளுக்கு பெரிய ஆபத்து ஒரு ஆறு ஃபுல்லா ஒரு வெறும் ஆஹ் அந்த நீர உள்ள நீர்ல இருக்க அந்த ரெப்டைல்ஸா இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு ஆபத்து அதை வந்து சாப்பிட்டு உணவா எடுத்துக்கிட்டு அதோட இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி அது ஒரு அத அத ஒரு ஒரு இதோட வச்சுக்கிறது வந்து முதலைகள் தான் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் நீங்க உங்களோட கருத்தை இங்க சொல்லுங்க முதலைகள் வந்து ஏன் இந்த உலகத்துல இருக்கணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க முதலைகள் கண்டிப்பா தேவை அது நீங்க சொன்னது நீங்க சொன்ன மாதிரியே முதலைகள் இல்லைன்னா நம்ம சில நதிகள் சுத்தமா இருக்காது அவைகள் மிகவும் அவசியம் அதுவும் இல்லாம என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் சொல்றேன் முதலைகள் மேல வந்து இந்த துர்நாற்றமோ அதெல்லாம் அடித்ததே கிடையாது ஒரு சுத்தமான நதியில முதல்ல வாழ்ந்துனா அதுக்கு மேல ஒரு 
ஒரு குறையும் இருக்காது இப்ப வந்து முதலைகள் வந்து தேவன்றத நம்ம பேசிட்டோம் முதலைகள் வந்து ஏ மக்களை தாக்குது அது மக்கள் பண்ற தவறுகள் என்ன அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா மிஸ்டர் ராஜ்விஷ்ணு முதலைகள் வேண்டுமென்றே மனிதர்களை தாக்காது எந்த ஒரு காட்டி விலங்கா இருந்தா கூட மனிதர்களை வேணுமென்று தாக்காது முதலைகளை பொறுத்தவரை அது தண்ணீரை நம்பி வாழும் வாழும் விலங்கு மீன்கள் தான் அதுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவு மீன்கள் இல்லாவிட்டால் சில நேரத்தில் வேற ஒரு வேற ஒரு விலங்கையும் உணவாக உண்ணக்கூடும் முக்கியமா மத்த ஒரு விலங்குனா ஒரு புளியோ ஒரு பாம்போ எடுத்துக்கிட்டா நம்ம கண்ணுல தெரியும் வருது நம்மள தாக்க போகுதுன்னு ஆனா முதலைய பொறுத்தளவுல அது வர போகுது நம்மள தாக்க போகுதுன்ற விஷயமே மனிதர்களுக்கு தெரியாது அதனாலதான் நம்ம முதலைகளால அதிகமா தாக்கப்படுறோம் மக்கள் வந்து இறக்க நேரிடுது ஏன்னா அது வந்து பதுங்கி தாக்குறதுல மிக மிக எக்ஸ்பர்ட் ரொம்ப வல்லமை வாய்ந்த விலங்கு வந்து முதலைகள் அது பதுங்கி தாக்குறனாலதான் நம்ம வந்து நம்மள காப்பாத்திக்க முடியாம போயிருது நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிருது பதுங்கி இருந்து அத்த தாக்குது அது வந்து உணவுக்காக இல்லாட்டினா அதோட நம்ம அதோட இருப்பிடத்துக்கு நம்ம போய் அந்த போனனால அதோட இருப்பிடத்தை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவும் அதோட குட்டிகளை காப்பாத்தணும் அப்படின்ற அது அது வந்து ரொம்ப ஒரு அது தாய்மை அடைந்த ஒரு 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 விலைகள்லாம் வந்து ரொம்ப கோபமா இருக்கும் அந்த நேரத்துல எல்லாம் அது பாக்குற அது வந்து ரொம்ப ஆக்ரோசமா இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்மள தாக்கக்கூடும் நம்ம தான் வந்து கவனமா முதலீடு இருக்குன்னா நம்ம கண்டிப்பா அந்த இடத்துக்கு போக கூடாது அந்த தண்ணியில நம்ம காலை வைக்க கூடாது நம்ம குளிக்க கூடாது நம்ம நம்ம தவற நம்ம உணர்ந்து நம்ம அதை விட்டு விலகி இருக்கணும் அவங்கள வாழ விடணும் இந்த உலகம் வந்து நமக்கு மட்டும் சொந்தம் கிடையாது மனிதர்களுக்கு மட்டும் சொந்தம் கிடையாது கண்டிப்பா இந்த உலகத்துல விலங்குகளும் வாழ்றதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு இந்த மாதிரி முதலீகளும் வாழ்றதுக்கு உரிமை இருக்கு மரங்கள் எல்லாமே வேணும் நம்ம மட்டும் இது நமக்கு தான் சொந்தம் இந்த ஆறு எனக்கு தான் சொந்தம் இங்க நான் மட்டும்தான் குளிப்பேன் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம போட்டி போடக்கூடாது விலங்குகளோட நம்மளும் வாழணும் விலங்குகளையும் வாழ விடணும் அதே மாதிரி முதலைகளை வந்து நம்ம மதிக்கணும் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வாழ்விடத்தை நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் அது நமக்கு வந்து நிறைய நிறைய வேலைகள அது வந்து நமக்கே தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கணும் உலகத்துல முதலைகள் இல்லைன்னா பெரிய பெரிய கொடிய நோய்கள் வைரஸ் பாக்டீரியா அதெல்லாம் பரவி இந்த உலகமே அழிய வாய்ப்பு கூட இருக்கு மற்றொரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாம் முதலிய தப்பா நினைக்கிறாங்க அதாவது தான் தான் இட்ட முட்டையோட குட்டியே அது சாப்பிட்டுரும் அப்படின்னு அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஊர்வன இனத்திலேயே முதலைகள் தான் மிகவும் மிக அருமையான தாய் பெற்றோர்கள் சொல்லலாம் ஆமா பொறுப்பான பெற்றோர்கள் பொறுப்பான பெற்றோர்கள் முட்டை இட்டவுடன் அதோட அதுங்க குட்டி பொறிய ஆரம்பிச்ச உடனே சில இது வந்து முட்டைக்குள்ளேயே கஷ்டப்படும் முட்டையில இருந்து வெளியே வராம அந்த அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த முதலைகள் போய் என்ன பண்ணுனா அதோட முட்டையை வாயில மென்மையா எடுத்து அஹ் மென்மையா அதோட பலமான தாடையில தட்டி அந்த முட்டையோட ஓட ஆஹ் உடைக்கும் உடைச்சு அதை குட்டியை வெளியேட்டு வரும் அத பார்த்து ஒரு ஆக்ரோசமான ஒரு முதலைகளுக்கும் ஒரு தாய்மைன்ற ஒரு உணர்வு வந்து இருக்கு அது அது ஒரு ஒரு மென்மையா செயல்பட வைக்குது அதே மாதிரி அதுக்குள் நிறைய மென்மையான குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் வீரம்னா சிங்கம் கம்பீரம்னா புலி அப்படின்றாங்க ஆனா முதலைய பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் தர மாட்டேங்கிறாங்க இதுங்க எல்லாம் ரொம்ப வருஷமா நம்ம உலகத்துல வாழுது மனிதர்களுக்கு <laughs> 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 மக்களுக்கு முதலைகளோட பங்களிப்பு முதலைகள் அறியக்கூடாது நம்ம அதுகளை பாதுகாக்கணும் ஒரு கடமையா இருக்கணும் 
இன்னொன்னு சொல்ல போனா முதல்ல இங்க மாதிரி பிரம்மாண்டமான விலங்கினம் இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இதுங்க ரொம்ப வருஷமா இங்க வாழுதுங்க அதுவும் இல்லாம இதுங்க நிறைய வகையான டைனோசர் போன்ற விலங்கியம் பார்த்திருக்கு அதுவும் இல்லாம நிறைய வகையான பாலூட்டிகளையும் இது பார்த்திருக்கு வறட்சி வரும்ல அதாவது வறட்சி காலத்துல அதுங்க வந்து வேற ஒரு ஒரு பொந்துகளையோ தேடி போகும் சோ அஹ் அதுங்களுக்குள்ளேயே சண்டை இருக்கும் இடத்துக்கான சண்டை இருக்கும் சோ அப்ப அந்த தாய் முதலை அந்த இந்த முட்டையிடும் இடத்தை விட்டு போய்விட்டால் அந்த ஆண் முதலை அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கும் அதாவது அந்த அப்பா முதலை அப்பா முதல போய் பொறுப்பு ஆமா அது அந்த குஞ்சுகளை பொறிக்கும் இதுங்க மாதிரி அருமையான இதுங்க மாதிரி அருமையான பொறுப்புள்ள ஒரு பெற்றோர்கள் உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது சிங்கமோ ஒரு புளிய எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்ச நாள் தான் பாத்துக்கும் ஆனா இதுங்க அப்படி கிடையாது பொறுப்பா பாத்துக்கும் சில சமயம் அதாவது இட சண்டை வர வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனால சில குட்டிகள் இறக்க கூடும் ஒரு சாரி ஆனா ஒரு அப்பாவா அது பொறுப்பா பாத்துக்கும் ஊர்வனத்துல இதுங்க மாதிரி ஒரு பொறுப்பான பெற்றோர்கள் யாருமே கிடையாது முதலைகள் எனக்கும் <laughs> முதலைகள் கம்மி அது கிடையாது முதலைகள் மாதிரி ஒரு புத்திசாலியான வேட்டையாடி விலங்கு எதுவுமே கிடையாது எப்படி சிங்கமோ புளியோ ஒரு தந்திரத்தை யூஸ் பண்ணி தாக்குதோ அதே போலதான் முதலைகளும் பண்ணும் எடுத்த ஒரு மனிதரோ இல்ல ஒரு விலங்கோ யார் போனாலும் உடனே அது தாக்காது முதல்ல முதல்ல என்ன பண்ணுனா யாராவது நதி வரமா நின்னா அது ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள பாக்கி முதல்ல பாத்துட்டு உடனே தாக்காது அது ஃபர்ஸ்ட் பதுங்கிக்கும் அப்புறம் அந்த பக்கம் நீங்க முதலைய பாக்கவே முடியாது அது மீண்டும் நீங்க அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா மறுபடியும் வரும்போது உங்களுக்கு கண்காணிக்கும் உங்களுடைய தினசரி நடவடிக்கைகள் பார்க்கும் நீங்க என்ன மாதிரி வகையை சேர்ந்துவாங்க நீங்க எப்படி எல்லாம் நடக்கிறீங்க எந்த பக்கம் வரீங்க அப்படின்னு அது ஒவ்வொரு அடிக்கும் அது நகர்ந்து நகர்ந்து தண்ணியில பக்கத்துல பக்கத்துல வர பார்க்கும் அதுக்கப்புறம் முதலைகளுக்கு வந்து உணர் திறன் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஒரு நதியில போய் நிக்கிறோம் நம்ம கால அசைக்கிறோம் கை அசைக்கிறோம் அந்த தண்ணியில சலசலப்பு அந்த சலசலப்பு சத்தத்தை அது உணர்ந்து நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு எங்க இருந்தாலும் எத்தனையோ கிலோமீட்டர் தூர தொலைவில் இருந்தா கூட வரக்கூடுன்னு சொல்றாங்க அதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் கூற முடியுமா முதலைகளுக்கு வந்து அது கீழ் தாடையில உணர்ச்சி உறுப்புகள் இருக்கும் அதுல தண்ணியில வர சலசலப்பு அத போய் அத போய் அதுல படும் போது முதலைங்க வந்து எந்த பக்கத்துல இருந்து அது வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பக்கம் வரும் வந்து கரெக்டா நம்ம இருக்கிற முதலிகள் வந்து மிக வேகமா நீந்துறதுக்கு என்ன காரணம் 
வாலை வச்சு தான் ரொம்ப வேகமா போக வாலை வச்சு வேகமா போயிரும் நம்மனால அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு அவ்வளவு குறைச்சி இடம் போட்டுறாங்க நான் அப்படி கிடையாது ஒரே பைட்ல கூட நம்மள ஒரே கடி கூட நம்மள கொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கொல்றதுக்கு வாய்ப்பு அது ஒரே ஒரு அந்த அந்த கடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு அவ்வளவு வலிய கொடுக்க கூடியது வலிய ஆமா அது நீங்க உப்பு நீர் தண்ணில நம்ம இழுத்துட்டு போறனால நம்ம வந்து மூச்சு மூச்சு விட முடியாம நம்ம இறக்க நேரிடும் கண்டிப்பா முதலைகல்ல வந்து 23 வகைகள் இருக்கு அதுல உப்பு நீர் முதலை தான் பெருசு அதுக்குதான் உலகத்திலேயே மிக வலிமையான தாடை இருக்குன்னு ஒரு ஒரு புகழை பெற்றிருக்கு ஆராய்ச்சிப்படி பெரிய உப்பு நீர் முதலைகள் இருபது அடி வளரும் எடை கூட ஒரு டன்னுக்கு மேல இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் கிலோகிராம் ஆயிரம் ஆயிரம் கிலோ இருக்கும் ஒரு புடி புடிச்சுட்டா மூணு டன் ப்ரெஷர் இருக்கும் மூணாயிரம் கிலோ போயிட்டு உங்க கையில விழும் அதாவது ஒரு காரு உங்க கையில உண்டதுக்கு சமமா இருக்கும் முதலைகளோடும் <laughs> அது பார்க்க தான் பயங்கரமா இருக்குமே தவிர முதலைகள் பல்லு வந்து அது எப் எதற்காக படைக்கப்பட்டிருந்தா புடிச்சி நம் ஒரு நல்ல கிரு ஒரு நல்ல புடிமான புடிமானத்துக்காக ஒரு அமைப்பான ஒரு பல்லுன்னு சொல்றீங்க முதலைகள் எப்படி தான் எறிய கொள்ளுனா பல்லால கடிச்சு கொள்ளாது அதை கடிச்சு தண்ணிக்குள்ள உங்களை இழுத்துட்டு போய் உங்களை முழுகடிச்சுதான் சாவடிக்குமே தவிர மூச்சு திணறலுக்குள்ள சாவடிக்குமே தவிர அது உடனே நம்மளை கடிச்சோடனே நம்ம சாக மாட்டோம் கூர்மையா <laughs> இருக்காது <laughs> ஒரு கானிக்கல் அதாவது ஒரு மொக்கோண வடிவத்துல கரெக்டா ரவுண்டா இருக்கும் அது பிடிச்சோடனே என்ன பண்ணுனா பெரிய இறையா இருந்தா அதை சுத்தம் ஒரு இறையோட கால் பகுதியோ ஏதோ பிடிச்சுக்கிட்டு அதை சுத்த ஆரம்பிச்சோடனே அந்த வேகத்துல இந்த அது அவ்வளவு வேகமா சுத்தம் அந்த வேகத்துல அது அந்த இறையோட அந்த இறையோட கிழிச்சு எடுத்துரும் சுத்தம் போது சுத்தம் போது அந்த மனுஷங்க <laughs> போயிரு <laughs> 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 அதையும் மீறி நம்ம போனாதான் தாக்குது பாம்புக்கும் சில சொல்றது ஆக நம்ம மேல ஒரு இது இருக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு வந்தா மரியாதை இருக்கு அவங்களும் இந்த உலகத்துல இருக்கணும் வாழணுன்ற ஒரு இது அந்த அதை உணர்ந்துக்கிறதுங்க 
முதலைகளை பத்தி மக்களுக்கு அவ்வளவா விழிப்புணர்வு இல்ல இப்ப எனக்கு யாராவது ஒருத்தவங்களை போய் கேளுங்களேன் உங்களுக்கு எந்த விலங்கு பிடிக்கும்னா எனக்கு வந்து புலி பிடிக்கும் யானை பிடிக்கும் அந்த மாதிரிதான் சொல்லுவாங்க ரொம்ப சில பேர் வந்து எனக்கு பாம்பு பிடிக்கும்னு சொல்றவங்களுமே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா முதலைகளை பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றவங்க ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கு ரொம்ப கம்மி கஷ்டம்தான் அது என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்க கருத்து இப்ப சொல்ல முடியுமா நம்ம நாடன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே நம்மள என்ன சொல்லி வளர்த்திருப்பாங்கன்னா முதலைகள்னா ஆபத்தான விலங்கு அசிங்கமான பிராணி பல்லு வேலையை நீட்டிட்டு இருக்கும் ஒரு அதுக்கு எப்பவுமே பசி இருக்கும் சாப்பிட்ருவோம் ஆனா அப்படி உண்மையில அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு முதலைகளை பார்த்து தெரியணும்னா நீங்க அவசியம் நீங்க ஒரு விலங்குகள் பூங்காக்கோ அங்க போய் பாருங்க முதலைகள் எப்படி இருக்குன்னு அதுங்களோட அதுங்களுடைய நிலைமையை பாருங்க அதுங்கெல்லாம் ரொம்ப சுத்தமான தண்ணீர்தான் அதுங்க விரும்பி வாழுமே தவிர இந்த சினிமாலேயோ இல்ல காமிக்கிற மாதிரி அசிங்கமான அஹ் நாற்றமான இருக்கிற நதிகள் எல்லாம் அது வாழாது மற்றொரு விஷயம் வந்து சினிமாவும் எடுத்துக்கிட்டா கூட அதுல கூட ஒரு வசனம் வந்தா அது முதலையோட ஒரு கெட்ட வசனமா இருந்தா அது முதலையோட சேர்த்து சொல்லுவாங்க தான் இந்த குழந்தையே கொன்ன முதலையா அப்படின்னு முதல மாதிரின்னு சொல்லி யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க உயிர்ப்பழத்து வாழ்ந்தது கிடையாது மிகப்பெரிய பேரழிவுல கூட முதலைகள் இன்னும் இருக்கு இன்னும் அந்த நல்ல பெற்றோர் பெற்றோர்கள் குணம் இருக்கு குணம் இருக்கு மற்றொரு விஷயம் இன்னும் அந்த உடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாறல அதோட உடலோட அமைப்புகளும் மாறல அது ரொம்ப நாதிசிங்க அதே மாதிரி முக்கியமா நீங்க என்ட ஒரு தடவை சொல்லிருந்தீங்க முதலைகளை வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணா கிடையாது சிங்கமோ புலியோ நாய்கள் மாதிரி அதுங்க யானை மாதிரி அதுங்க ரொம்ப புத்திசாலி கிடையாது அதுங்க மண்டு அதுங்க இருக்கிறது சாப்பிட்டு அதுங்க அதுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சாப்பிடும் தூங்கும் அவ்வளவுதான் அப்படி கிடையாது முதலைகள் ரொம்ப புத்திசாலி விலங்கு அதுங்களோட நானா நான்லாம் ஜூ இந்த பாம்பு பண்ணையில நான் வாலண்டியரிங் பண்ணும் போது தன்னார்வல் வேலை பார்க்கும் போது நீங்க அந்த தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் அப்படி பண்ணும் போது நாங்களே பார்த்துருக்கோம் உணவு எடுத்துட்டு வந்து போடும் போது ஆஹ் ஒரு சின்ன நாங்க அதுக்கு ஒரு மாதிரி வாய்ஸ் கொடுப்போம் கூப்பிடும் போது அது அடுத்த நிமிஷம் அது டக்குன்னு வரும் ஓ நம்மள சாப்பாடு போறதுக்காக தான் நம்மள கூப்பிடுறாங்க அப்படின்ட்டு அது அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டாங்க சிலதுக்கு நாங்க பேரே வச்சிருக்கோம் பேரு கூட அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஐ மீன் அது அது மூளைய வந்து அவ்வளவு அவ்வளவு வந்து ஒரு இதா இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதோட மூளை வந்து எல்லா விலங்கு மாதிரியும் அதுக்கும் அறிவு இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்க கண்டிப்பா நாய்களுக்கு எப்படி நாங்க நாய்கள் பேரு வச்சு கூப்பிடுறோமோ வருமோ அதே மாதிரி அதுங்களும் பேரு வச்சா வருது நம்ம பண்ணையில ஒரு பெரிய முதலை இருக்கு உப்பு நீர் முதலை அதுக்கு நாங்க ஒரு பேர் வச்சிருக்கோம் அது கூப்பிட்ட உடனே உடனே வரும் நல்லா நிறைய வாட்டி அது கூப்பிட்டு உணவு போட்டிருக்கோம் சோ அதுங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட் ரொம்ப புத்திசாலியான விலங்குகள் அதையெல்லாம் தப்பா நினைக்கிறாங்க அங்க வர அதுகளும் ஒரு குழந்தைகள் மாதிரிதான் நீங்க சொல்ல வருது கண்டிப்பா குழந்தைகள் மாதிரிதான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதுங்க என்ன சொல்றது மற்ற விலங்குக்கு இல்லாத எல்லா இதுவும் முதலைங்களுக்கு நல்ல குணங்களும் இருக்கு நல்ல குணங்களும் இருக்கு ஆனா அது தவறா சிந்த காமிக்கிறாங்க அதுதான் தவறு செய்தால் அது முதலைகள் மாதிரி கடுமையானவர்கள் அப்படி இப்படின்னு பேசுறாங்க பண முதலைகள் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மனிதர்கள் தான் கண் ரொம்ப சுயநலவாதிகளை தவிர முதலைகள் கிடையாது அதுங்க தான் வேலையை தான் செய்யுது
அதுங்க குண்டு வைக்கிறதோ கிடையாது அஹ் யாரையும் போய் தொந்தரவு செய்யறது கிடையாது பெண்களை தொந்தரவு தொந்தரவு செய்யறது கிடையாது மனிதர்களோட ஒப்பிட்டும் போது முதலைகள் ரொம்ப அருமையான விலங்குகள் அருமையான உயிரினங்கள் கண்டிப்பா அதே மாதிரி ஒரு காட்டுல வந்து புலிகள் தேவை யானைகள் தேவைன்னு சொல்லி போராடுறதுக்கு நிறைய பேர் நம்ம இருக்காங்க பாத்துருக்கோம் முதலைகளுக்காக யாரும் முதலைகளுக்காக இல்ல யானா இருக்கணும் யானை வந்து ஒரு காட்டை உருவாக்குது ஆனா புலிகளும் இருக்கணும் நிறைய அந்த தாவர ஒண்ணிகள் வந்து நிறைய பெரியிருச்சுன்னா காடு அழிய வாய்ப்பு இருக்கு மழை வராம போயிடும் ஆஹ் அப்படின்றக்காக புலிகள் வேணும் அதை சமநிலை படுத்துறதுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது மக்கள் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆயிருச்சு மக்கள் எல்லாருக்கும் ஆனா முதலைகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப குறைவானவங்களாதான் இருக்காங்க நம்மள மாதிரி இருக்கவங்க நம்ம நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து மக்கள் எடுத்து நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் தேவை தேவை நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் வரணும் மக்களுக்கு வந்து முதலைகளை பத்தின அந்த விழிப்புணர்வு சொல்லணும் முதலைகளும் நம்மளும் சரிசமமா வாழணும் நம்ம உலகத்துல எப்படியோ அதே மாதிரிதான் முதலைகளும் மக்கள் விலங்குகளும் மக்கள் உணரணும் இப்போ இப்போ முதலைகளால தாக்கப்பட்டா அதுக்கு முழு பொறுப்பும் மனிதர்கள் தான் முதலைகள் கிடையாது மனிதர்கள் அத அதனுடைய இருப்பிடத்துக்கு போனதால் தான் முதலைகள் தாக்குது அதுங்களுக்கு என்ன ஒரு விருப்பமோ கிடையாது மீன்கள் மாதிரி முதலைகளுக்கு தண்ணீர் எல்லை இல்லை அது எங்கேயும் வாழும் ஆறுங்கள்ல அது எங்கேயும் வாழக்கூடும் இங்கதான் முதல இருக்கும் இங்கதான் இருக்காதுன்னு நம்மளால கணிக்க முடியாது மனிதர்களாகிய நாம தான் சுதாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் எச்சரிக்கை எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் தவறு நடந்தால் முதலைகள் மேல் பழி போடுவது முட்டாள்தனம் கண்டிப்பா நம்மளோட தவறுக்கு சுய லாபத்துக்காக நம்மளோட சுய லாபத்துக்காக தான் முதலைகளை வந்து நம்ம முதலைகள் என அழிந்து அழிய நேரிடுதுன்னு சொல்றேன் மணல் கொள்ளை நீங்க சொன்ன மாதிரி மணல் கொள்ளைனால மணல் கொள்ளைனால நிறைய பில்டிங்ஸ் அந்த நதிகள் கரையோரம் நிறைய பில்டிங்ஸ் அந்த சாயப்பட்டறையில இருக்க கழிவு எல்லாம் வந்து தண்ணியில நீர்ல கலக்குறதுனால அது அதை வந்து முதலைகள்ல வந்து நிறைய முதலைகள் இறந்து மிதக்குதுங்க ஆஹ் அதெல்லாம் பாப்பதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு கண்டிப்பா அந்த மாதிரி முதலை இனம் அழிந்தா நம்ம மனித இனமே இந்த உலகத்துல வாழவே முடியாது நான் சொல்ல போனா மனித இனமே அழிய நேரிடும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா முதலைகளால சில தாவரங்களும் வளருது தண்ணியில அது யாருக்கும் தெரியறது இல்ல இப்ப என்னன்னா முதலைகள் வந்து நம்மள தாக்காம இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மக்களுக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணலாம்னு ஒரு எச்சரிக்கை போர்டு வச்சா நல்லா இருக்கும் எச்சரிக்கை இங்க முதலைகள் இருக்கு இங்க குளிக்க கூடாதுன்னு சொல்றது நீங்க சரியா சொன்னீங்க எச்சரிக்கை போர்டுகள் வந்து மிக அரிதா கொஞ்சமா இருக்கனால கூட மக்கள் வந்து அந்த இடத்துல தவறுதலா போய் குளிக்க வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய இடத்துல வைக்கணும் அந்த நதி ஃபுல்லாவே ஆஹ் வனத்துறையோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துறது நல்லது முதலைகள் வாழுது அப்படின்னு அந்த நதிய வனத்துறையை கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர்றது நல்லது அந்த தண்ணியில மக்கள் வந்து குளிக்கவோ இல்ல கால் அலம்புறதுக்கோ அந்த தண்ணி அந்த மக்கள் அந்த நதிய வந்து நெருங்குறதுக்கோ தடை விதிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா மக்கள் வந்து முதலைகளால தாக்கப்படுற அந்த விஷயம் வந்து நடக்காது கம்மியாகும் கம்மியாகும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த குழந்தைகள் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் குழந்தைகள் எல்லாம் நதி ஓரமா இருக்கிற நதியை தாண்டி வேண்டி போக வேண்டியதா இருக்கு சில பள்ளிக்கூடத்துக்கெல்லாம் ஒரு அவசர மருத்துவமனையோ அதெல்லாம் நதியை தாண்டி போக வேண்டியதா இருக்கு அப்படி அதுவும் முதலைகள் இருக்கிற இடத்துக்கு தாண்டி தான் போக வேண்டியதா இருக்கு அதனால தாக்கப்படுறாங்க இத தவிர்க்கணும்னா ஒரு பாலம் கட்டி கொடுக்கலாம் கண்டிப்பா முதலைகளுடைய அந்த தாக்குதல்ல இருந்து மக்களை எப்படி வந்து காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சா பாலங்கள் கட்டி தரணும் எச்சரிக்கை பழகி நிறைய இடத்துல வைக்கணும் மக்களுக்கு வந்து நீங்க குளிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த தடை விதிக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நம்ம கண்டிப்பா இந்த மாதிரி மென்மேலும் இந்த மாதிரி முதலைகள் தாக்குதல்ல இருந்து நம்ம வந்து காப்பாத்திக்கலாம் மக்களை 
நன்றி